Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Blaulichtkanal. Heute beginnen wir mit dem ersten Rettungsdienstvideo. Heute soll es darum gehen, wer sitzt eigentlich auf den ganzen Einsatzfahrzeugen und was gibt es überhaupt für Einsatzfahrzeuge. Somit steigen wir heute erstmal mit den Grundlagen zum Rettungsdienst ein. Aber alles weitere nach dem Intro. Schalten Sie den Defibrillator am Hauptschalter ein. Am Hauptschalter. Ja, Servus und Hallo auch von mir zu einem neuen Video vom Blaulichtkanal. Heute geht es darum, was gibt es überhaupt für Fahrzeuge im Rettungsdienst. Und um das verstehen zu können, ist es natürlich auch wichtig, die Berufe erstmal zu kennen. Wie die aussehen, was es für Berufe gibt, erklären wir euch jetzt. Fangen wir mit dem Rettungshelfer an. Ja, der Rettungshelfer ist keine qualifizierte Ausbildung. Es ist eine abgespeckte Variante vom Rettungssanitäter. Das heißt, der Lehrgang geht etwas kürzer als der vom Rettungssanitäter. Man kann als Rettungshelfer als Zweitposition auf dem KDW mitfahren, aber in Hessen zumindest nicht mit auf dem RDW fahren. Ja, bis vor einiger Zeit war es noch möglich, als Rettungshelfer mit auf den Rettungstransportwagen zu fahren. Das ist aber mittlerweile nicht mehr der Fall. Da müsste jetzt als Zweitposition mindestens ein RS, also ein Rettungssanitäter, mitfahren. Und zu dem kommen wir jetzt. Der Rettungssanitäter. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Der Rettungssanitäter ist keine anerkannte Berufsausbildung. Man bekommt zwar ein Zertifikat, dass man nun Rettungssanitäter ist, aber viele fragen sich jetzt bestimmt, wie wird man überhaupt Rettungssanitäter? Der Rettungssanitäter besteht aus einem Lehrgang, der drei bis vier Monate andauert. Darunter fallen die Rettungsdienstschule, die man erstmal absolvieren muss, mit verschiedenen Zwischenprüfungen. Dann kommt das Krankenhauspraktikum, wo man mal ein paar Einblicke in das Krankenhaus und verschiedene Abteilungen des Krankenhauses bekommt. Das heißt Notaufnahme, in den OP geht man und man schaut sich alles mal an, wie das da überhaupt abläuft in so einem Krankenhaus. Und danach kommt noch ein Wachenpraktikum, dass man überhaupt erstmal einen Einblick in den Rettungsdienst bekommt. Dabei fährt man als dritter Mann mit und ähm, ja, assistiert bei den Einsätzen, schaut sich das erstmal an, bevor man überhaupt zum Rettungssanitäter dann zugelassen wird. Hat man nun diese drei Abschnitte, das heißt die Rettungsdienstschule, das Krankenhauspraktikum und das Wachenpraktikum absolviert, ist man zur Prüfungswoche zugelassen. Dort macht man dann seine Prüfung und dann bekommt man endlich sein Rettungsdienstzertifikat und kann sich Rettungssanitäter schimpfen. Und dann ist man auch befugt, als zweite Position auf dem RTW mitzufahren und bei echten Einsätzen zu helfen. Wie sieht es aber nun mit den höheren Positionen aus? Dazu wird der Marius euch jetzt was erklären. Mache ich nun also weiter mit der qualifizierten Ausbildung. Das wäre zum Beispiel der Rettungsassistent und der Notfallsanitäter. Da gibt es leider nur ein Problem. Denn ganz oft werde ich auch bei Instagram gefragt, ah, ich würde gerne eine Ausbildung zum ähm, Rettungsassistenten machen. Den muss ich hier leider enttäuschen, denn die Ausbildung zum Rettungsassistenten gibt es leider nicht mehr. Denn 2021 ist das Berufsbild des Rettungsassistenten leider ja, weg. Ja, das heißt natürlich nicht, dass es kein qualifiziertes Fachpersonal mehr auf dem Rettungswagen gibt, sondern der Rettungsassistent wird ersetzt durch den Notfallsanitäter. Aber wie hat sich die Ausbildung zum Rettungsassistent bei mir nun zusammengesetzt? Ich habe vorher ein FSJ gemacht und habe in dem FSJ meinen Rettungssanitäter gemacht. Das heißt, ich war schon Rettungssanitäter. Nachdem ich dieses FSJ abgeschlossen hatte, bin ich übergegangen in die Ausbildung zum Rettungsassistent. Das hieß, ich bin noch ein Jahr auf Rettungsassistentenschule gegangen, also auf die Rettungsdienstschule. Nach diesem einen Jahr musste ich dann noch so und so viele Stunden als zweite Position fahren, habe in diesem Jahr natürlich auch Krankenhauspraktikas und 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 gemacht. Ganz einfach kann man sich eigentlich merken, dass der Rettungsassistent noch viel umfangreicher war als der Rettungssanitäter. Jetzt hört man aber überall, den Rettungsassistent gibt es ja bald nicht mehr und zwar wird der von dem Notfallsanitäter abgelöst. Kommen wir nun zum Notfallsanitäter. Ein schwieriges Thema, denn um Notfallsanitäter zu werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht eine dreijährige Berufsausbildung, wie in jedem anderen Beruf auch, da bewirbt man sich ganz normal und fängt quasi von Null ohne Vorkenntnisse oder auch ohne notwendigen Vorkenntnisse an und macht die Ausbildung zum Notfallsanitäter, eine ganz normale äh, berufsbegleitende Ausbildung. Oder man macht es wie ich. Ich bin ja schon Rettungsassistent, das heißt, ich muss jetzt nach meiner ohnehin schon 
zweijährigen Berufsausbildung nochmal einen 480-Stunden-Kurs dranhängen zu meiner ohnehin schon absolvierten Ausbildung und muss dann ähm, nach dem 480-Stunden-Kurs noch eine Prüfung machen und bin dann somit hoffentlich bald Notfallsanitäter. Um nochmal auf die Unterschiede zwischen dem Rettungsassistenten und dem Notfallsanitäter einzugehen, wollen wir noch gar nicht zu viel sagen, denn das wird alles in den nächsten Videos noch kommen. Aber kurz und knapp könnt ihr euch merken, die Maßnahmen, die der Rettungsassistent durchführen kann, muss der Notfallsanitäter zum Teil durchführen. Dafür wird er natürlich in der Ausbildung aber auch besser darauf vorbereitet. Das heißt, er wird besser auf das Recht geschult, was muss er und was darf er da draußen, aber auch die Sozialkomponente den Umgang mit den Patienten, den Umgang mit, den Verwandtschaft, mit der Verwandtschaft und, und, und. Auf all diese Dinge wird er natürlich in den drei Jahren noch mal besser vorbereitet. Jetzt machen wir aber erstmal einen Cut an der Stelle. Ich denke, ihr habt genug Input für heute bekommen. Nächste Woche machen wir an der Stelle genau hier weiter, und zwar mit Teil 2. Da soll es um die Fahrzeuge gehen. Wie das ausschaut, seht ihr nächste Woche. Und ich würde sagen, bis die Tage. Wir sehen uns. Tschüss.